Muy buenas, primores. Vamos a hacer hoy unas carmelas. Mamá mía, qué buenas están las carmelas. Hoy os traigo un dulce que tenéis que hacerlo sí o sí, ¿eh? No recuerdo ahora mismo el nombre de quien me lo ha dicho ya muchas veces, se me había ido de la cabeza. Y hoy digo, hoy grabo yo las carmelas. Un dulce muy típico de Jerez, de Cádiz, pero que ya por casi toda Andalucía las veis. Aquí antes la hacían y se llamaban borreguitos. ¡Ay, qué ricos estaban los borreguitos! ¡Qué crema más buena! Muy sencilla de hacer, ¿eh? Lo único que hay que esperar un poquito es que suba la masa. Pero eso mientras hacemos otras cosas y sube la masa. Eh, lleva una crema por dentro, no va a ser la crema pastelera, va a ser una crema que ya la puse en los chuchos esos, que ahora no me acuerdo cómo se llama, que me encanta esa crema. Y vamos a ver la elaboración, que la hagáis, que la disfrutáis, ¿eh? Para este fin de semana comer todo el mundo carmela. Lo primero que vamos a hacer va a ser la crema, porque la crema la vamos a dejar que enfríe. Y mirad la crema que sencillita que es. Lleva 250 mililitros de agua, normal y corriente. Lleva de azúcar 100 gramos. Lleva de harina unos 60 gramos. Lleva un poquito de vainilla o azúcar vainillado. Y luego para que la pongamos del colorcillo este amarillo, pues le podemos echar un poquito de colorante de este alimentario alimentario, o le podemos echar un poquito de azafrán de este molío, o le podemos echar una poquita de cúrcuma, como yo le voy a echar, que no le va a dar tampoco sabor ninguno, porque no tengo ahora colorante amarillo, hasta que no compre. Así que si se nos presenta algún problema, buscamos la solución. Empezamos, calla, que iba a empezar como no era. La harina, la echamos ahí a la perola. Echamos el azúcar, luego os pondré los ingredientes para que lo sepáis bien sabidos. La poquita de vainilla. Ahí va también. Venga, que no se quede nada. Ahí. Y ahora voy a coger otra cucharilla que le he gastado con la vainilla. Y le vamos a echar una pizca de cúrcuma. O si vosotros tenéis de azafrán de este alimentario, como he dicho, se la echáis. Ahí. Ahora le echamos el agua. Los 250 mililitros. Ahí va. Lo movemos que no se nos hagan grumos. Así. Bien movido. Y ahora lo ponemos al fuego. Cuando espese la crema la tenemos hecha. Y tenemos nuestra crema de las carmelitas. Esta. Que esto es gloria bendita. Mirad la crema. Aquí la tenéis. Que me hago siempre un lío con lo del alimentario y el alimenticio. Que es colorante alimenticio. O el azafrán este que da color solamente. No el azafrán en hebra. Bueno, pues mirad la crema, qué brillo tiene, qué color más bonito que la puntilla que le hemos echado solamente de cúrcuma. Y qué bien huele. ¡Ole! Lo habéis oído, que está aquí mi cámara, para unos días. A ver si me graba bien grabado. Ahora vamos a cantar y todo, niño. Bueno, aquí tenéis la crema, mirad. La podéis dejar aquí que enfríe o la podéis echar en una manga pastelera. Yo la voy a echar en una manga pastelera para que salgan luego las carmelas bien bonitas. Pero que si no tenéis manga pastelera, luego con una cucharilla la vais rellenando. Así que la voy a echar en la manga pastelera y empezamos con la masa de las carmelas. Vamos con la masa. Mirad lo que lleva la masa. De harina, de trigo. Mm, que la queréis comprar de fuerza, de fuerza. Yo eh, de trigo ya sabéis que me gusta comprarla en las panaderías. 500 gramos. De leche, 250 mililitros. Un vaso más o menos. De mantequilla... De esta sin sal, lo que es mantequilla, mantequilla, que no es margarina, unos 50 gramos de mantequilla. Luego de azúcar, unos 50, 60 gramos, unas 3 cucharadas soperas, más o menos. Si os liáis así mejor, os guiáis. De levadura de esta fresca, unos 20 gramos que, de fresca de estas de panadero. Que usáis la seca, unos 7 gramos más o menos. Y un huevo, que tengo aquí, miradlo. Una pizca de sal que la vamos a echar. Aquí tengo ya mi crema esperando echar la manga pastelera y vamos a empezar a hacer la masa. Lo primero va a ser del vaso de leche de los 250 mililitros. Mira, voy a sacar una poquita. La voy a templar un poco en el microondas para disolver ahí la levadura. Ya está templadilla, pues ahora echamos nuestra levadura ahí y la disolvemos. Mirad, para que ahora me suba antes la masa, he encendido el horno a unos 50 grados más o menos. Cuando el horno esté a 50 grados lo apagamos y ahora metemos los bollitos cuando los tengamos hechos. Bueno, los bollitos no, primero la masa tiene que subir antes. 
y nos vale bar antes. Que no queréis encender el horno, pues lo dejáis, nada más que van a echar un poquito de más tiempo. Vamos allá, mirad la mantequilla, le he dado una, un toquecillo en el microondas para que no estuviera, porque no la tenía sacada de, de la nevera. La echamos al bol, le echamos el huevo, Ahí. le echamos una pizca de sal, lo que cogemos con los dos deditos, le echamos el azúcar y echamos la leche restante. La poquita que hemos sacado para diluir la levadura, pues la otra ahí. Y ahora esto lo batimos. Pues ya le batió. Y ahora empezamos a echarle la harina. Los 500 gramos más, más o menos. La echamos. Ahí va toda. Le echamos la levadura. Que la teníamos aquí disuelta con la leche. Ahí. Y ahora hay que amasar. Empezamos a amasarlo todo bien, que tenéis una amasadora, mejor que mejor. Yo no la he querido sacar para que veáis que a mano también se puede hacer. Así que vamos a amasar hasta que quede una masa elástica, como siempre decimos. Para que vamos ahora aquí ni elástica ni nada. Y las carmelas ya os digo, riquísimas. Yo estuve en Jerez, en la Zambomba, y eso es muy típico de allí, riquísimas. Aunque por otros sitios se llaman de otra manera, pero su nombre típico y por el que lo conocemos, Carmela. Voy ya a sacarlo de aquí y ya con las manos a amasarla, bien amasadica y la dejamos que repose. La he echado en la encimera como estáis viendo y mirad, cuando ya veis que no se pegan las manos, le estáis dando aquí así meneillo, pues es que está la masa. Que tenéis que ir añadiendo una poquita de harina porque se pegue, pues le echáis porque es que todas las harinas no son iguales. ¿eh? Pero mirad cómo tiene que quedar. Elástica. Aquí la estáis viendo. Ahí. Y ahora la metemos en el bol y como yo he dicho, tenía el horno calentado a 50 grados. La voy a meter ahí que el horno ya está apagado. Así es solamente para que se caliente. Y una vez que haya doblado su volumen, aquí en el mismo bol. Ahí. Una vez que haya doblado su volumen, hacemos las carmelitas. Y aquí la tenéis, mirad. Después de media hora o así que ha estado en el horno, como os dije, el horno apagado. Precalentado a 50 grados, más o menos. Pues ahora cogemos la masa. La echamos aquí a la encimera. Le quitamos un poquito del aire que toma. Ahí, así. Un poquillo con las manos nada más. Así. Y ahora vamos a hacerlo. Aquí tengo la bandeja del horno con papel vegetal. Ahí. Y ahora los bollitos, las carmelas. Podemos hacerlas, mira. De dos maneras, tres maneras, como nosotros queramos. A ver que las veáis bien. Cogemos una porción. Así. Suelen ser alargadillas, pero si os gusta hacerlas redondas, las podéis hacer redondas también, ¿eh? Y ahora mirad, la aplastamos con un rodillo, así. Ay, que no se nos pegue. Así más o menos. Vamos a abrirla un poquito, ahí. Y ahora vamos haciendo así. Las vamos enrollando, ahí. Sobre sí misma. Y así tal cual las veis, las ponemos en la bandeja del horno. Esto ahora se tienen que inflar también un poquito, ¿eh? Vamos a coger esta un poquito más chica, que esa parece que me ha salido demasiado gorda. Pero que bueno, que eso da igual. Esta, voy a hacer una redondilla para que veáis. Aunque ya os he dicho que suelen ser alargadas. Hacemos así, ahí. Y la vamos a poner esta así, en redondo. A la bandeja del horno. Separadilla. Porque luego se inflan para que no se nos pegue. Y esta pues la voy a seguir yo ya haciendo como he enseñado. Le doy así con el rodillo. La aplasto. Ahí. Y las voy doblando. Así. Ahí. Y las ponemos en la bandeja del horno. Y ahora el horno lo tenemos como antes precalentado unos 50 grados si queremos y las metemos 
como unos 15-20 minutos con el horno apagado o las dejamos fuera hasta tapar con un paño hasta que doblen un poco su volumen. Y mirad las bandejillas que no han salido de Carmela, unas cuantas redondas, las otras como habéis visto, a esperar que doblen un poquito el volumen, ahora ya a lo mejor con 15 minutos o así están y las pintamos con huevo. Y una alemana muy guapa, con pantalones vaqueros. Y en la plaza de Sevilla, se enamoró de un torero, con el tipi tipi, con el tipi ta. ¡Ay, qué carmelita, nos vamos a zampar! <risa> no quería oírme cansado, pues ya me habéis oído. Ahí están, 15 minutillos, se han inflado un poquito. Voy a batir un huevo y las vamos a pintar. Ay, si no fuera por estos ratos, madre mía de mi arma, ¿qué pasaría? Aquí tengo el huevo batido, ya lo estáis viendo. Pues vamos a pintar cada uno de ellos, así, para que salgan luego doradillos y bonitos. Los vamos a pintar, el horno está encendido a 180 grados, calor arriba y abajo, sin aire ni nada. Y va a estar, yo creo que estarán como unos 15 minutos o así más o menos, eso ya depende de cada horno. Luego yo ya os lo digo exacto el tiempo que ha estado y vamos a tener nuestras carmelas finiquitadas dentro de nada y aquí la estáis viendo mirad qué brillo y qué colorcillo he sacado esta primero para ver si estaban bien por dentro y mirad mira escuche qué blandica esta es la redondilla 15 minutos han estado ¿eh? solamente 15 minutos a 180 gramos grados vamos a dejarlas que enfríen un poco para poderla abrir y rellenarla Vamos, aunque estén un poquito calientes, todavía. Mamma mía de mi arma. Las carmelitas. Qué rica está. La abrimos sin llegar a abrirlas del todo. Claro está. Y ahora, como es que queman todavía un poquito, mirad, la manga, le metéis si queréis la, la boquilla antes, que yo no se la he metido. Pero bueno, se van a rellenar bien. ¿Que no la queréis echar como os dije antes aquí? Pues pilláis con una cucharilla o lo que sea. La vais rellenando que también quedan muy bien. ¿Eh? La cerramos y las vamos colocando. Voy a ir haciendo las todas para no estar aquí tantísimo rato. Ya están rellenos todas. Mirad, me han quedado tres. Que me han dicho que no los rellene. Que luego lo van a rellenar ellos. De chocolate o de lo que le dé la gana. Y a estos vamos a darle el toque final, que es el azúcar glass por encima. Le vamos a dar dos pasadillas, para que se queden bien impregnados, que eso es lo que le da ya la vistosidad. Y, y las ganas que te dan de comete tres o cuatro. Esto está blandico, blandico, ¿eh? Súper blando. La crema divina de la muerte. Que me la he chupeteado yo ahí un poquillo, la que ha quedado en la manga pastelera. Y, y esto tenéis que hacerlo sí o sí, ¿eh? Porque esto, me, tss, vamos a arrimar a que la veáis, que merece la pena. Mirad. ¿Eh? Escucha, mira. Mira la crema ahí. Bendito sal, señor. Voy a abrir una para que la veáis. Vamos a coger esta que mira qué bonita ha salido. Tss, mira. Mira. Blandica, la crema, la amiga. Vamos, vamos, es que, es que no quiero ser cansinilla, pero cuidado con las carmelas que me he marcado. Ahí. Pues aquí los tenéis, primores. Que la hagáis, que la disfrutéis. Y como siempre os digo, hasta otro vídeo, primores.